Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu NHL 23, zum dritten Spiel der Playoff-Halbfinals gegen die Eisbären Berlin. Wir gucken ganz kurz auf unseren aktuellen Kader, mit dem wir hier in das Match gehen, damit ihr auch da wieder up-to-date seid, genauso wie ich. Das ist also unverändert die Mannschaft. Will and Schwartz muss weiterhin in Reihe 1 aushelfen, neben Ronnie und Böttger. Dann haben wir Reihe 2 mit Skilly, Osen und Kühnackel. Reihe 3, die bislang sehr stark in den Playoffs gespielt hat. Ranford, Stretch und Breitkreuz. Und dann Wenzel, Nord und Vogt in der letzten Angriffsreihe. Bei den Verteidigungen eigentlich alles wieder beim Alten. Stone, McNeil, Scarlett, Lesel und Sesemski, Rainer sind da unsere Verteidigerpärchen. Und Jonas Gehr wird auch in diesem Spiel im Tor starten, denn er hat einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen, die gesamten Playoffs bisher. Von daher, warum etwas ändern? Dominik Bock ist immer noch verletzt, ist noch nicht zu 100% wiederhergestellt. Von daher bleibt der noch draußen. Mal schauen, ob er bald wieder ähm, ja, mit rein kann ins Rudel der Löwen. Jetzt versuchen wir Spiel Nummer 3 zu gewinnen, um uns abermals ähm, die Möglichkeit zu sichern auf Matchball, Matchpucks sozusagen. Berlin in den dunklen Trikots gegen in weiß auftretende Löwen. Und wir sind gespannt, was für ein Spiel das gibt. Ob es uns wieder mal gelingen wird, einen Sieg einzufahren. Ich glaube, während den Playoffs haben wir noch kein Spiel verloren. Also es läuft richtig, richtig gut. Und wollen natürlich dafür sorgen, dass das so bleibt. Clark. Bleibt an der Scheibe. Und jetzt Jonas Gehr, das erste Mal gefordert, hält diesen Puck wichtig. Wäre natürlich sehr, sehr ärgerlich, gleich nach einer Minute in Rückstand zu geraten. Brownie am Bulli. Das verliert er wieder. Und da gibt es die Möglichkeit, fast zumindest, für die Eisbären. Jetzt Mikkel Böttger. Da gibt es einen harten Check. Rowney bleibt an der Scheibe, aber es gibt die verletzungsbedingte Auszeit. Mikael Böttger kriegt da einen harten Hit ab. Und wie es aussieht, ah, böse gegen die Bande gefallen natürlich. Wie es aussieht, ist der mit Verletzungsfolge. Damit Mikael Böttger erstmal raus, wird da vom Betreuer in die Kabine gebracht. Gute Besserung auf jeden Fall an Mikael Böttger. Tom Kühnackel nimmt seine Position in der ersten Reihe ein, aber das ist jetzt natürlich extrem bitter, ähm, auch einfach aus sportlicher Sicht, ne? nicht nur, dass wir jetzt einen verletzten Spieler zu beklagen haben, sondern halt auch, dass wir ähm, einen sehr, sehr guten Spieler zu beklagen haben. Skilly mit der ersten Chance für die Löwen, vielleicht kommen wir jetzt so langsam aber sicher mal rein in diese Partie, die zweiten Reihen jetzt auf dem Eis. Kühnhackel muss jetzt natürlich Doppelschifts fahren. Das ist nicht so optimal. Gläsel und Kühnhackel. Ah. Oh, fast Osen nochmal mit dem Nachschuss. Und ich glaube, wir stellen direkt mal die Reihen um, damit eben Kühnhackel keine Doppelschifts, äh, Doppelschifts fahren muss. Ähm, das machen wir direkt mal. Also, Böttger ist ja jetzt verletzt draußen. Das heißt, wir machen was. Ja, wir schieben wirklich Kühnackel eins vor. Wir schieben alle mal eins vor, oder? Und dann tauschen wir ihn mit einem Verteidiger, der nicht so viel Spielzeit kriegt. Also einen aus der letzten Reihe und die letzte Reihe sind die zwei. Dann nehmen wir Simon Sesemski, oder? Ich glaube, der kann ganz gut offensiv spielen. Dann ist Sesemski jetzt einfach mal in der, dritten, in der vierten Reihe der Offensive mit dabei. Aber dann haben wir das geregelt und dann muss Tom Kühnack hier keine Doppelschifts fahren. Und super, Zweikampf hier von Klesel, das ist die Chance für Olsen, aber der ist da ein bisschen unter Druck. Kann dementsprechend nicht. Boah, Junge, Kühnackel mit einem Mörder, check da. So, und jetzt wird hier einmal ganz kurz Piano gemacht. Die Löwen bauen erneut auf über Ranford. Ranford und da ist Vogt. Ah, das sah schon gar nicht so schlecht aus. Stone Richtung Tor, ganz, ganz knapp. Krupp hatte da Probleme. Stretch. Stretch 
Und das ist Stone. Harte Checks hier von den Eisbären, muss man ja mal festhalten. Stretch. Und Renford kommt nicht an die Scheibe. Schade. Vogt aber mit einem schönen Zweikampf. Erobert das Ding. Konstantin Vogt. Nächste Chance für die Löwen. Ja, schade. Ah, gut gemacht von Vogt. Scheibe bleibt in Löwenbesitz. Aber jetzt müssen wir erstmal wechseln. Die Jungs sind platt. Da geht nicht mehr viel. Sesemski. Jetzt mal in der Offensive gefragt. Sesemski und das war richtig gut. Und Nord wirft sich da rein, an denen sollte dieser Pass gar nicht gehen. Aber gut, so ist das halt. Beutschuk. Beutschuk und Föderl. Und da ist Jonas Gerr völlig aus der Position. Kriegt aber nochmal den Schoner hin. Wenzel verliert den Puck. Gläse. Super, wie er das da macht. Wenzel mit dem riesen Hammercheck. Ja, und dann können wir eigentlich schon wieder durchrotieren. Wow. Verteidiger ruhig auch mal wieder wechseln. Roland Schwartz auf dem Weg nach vorne. Roland Schwartz und da ist Rowney. Erste Reihe wirklich nicht mehr das, was sie mal war. Während der Hauptrunde gefiel mir die deutlich besser. Aber man muss auch sagen, dass die erste Reihe in letzter Zeit immer wieder von Verletzungen geplagt ist. Schwartz. Nächste Möglichkeit. Also das muss man auch sagen, ne? Also die konnten jetzt schon ewig nicht mehr zusammen spielen. Und dann ist es natürlich schwierig, auch für die Einzelnen sich zurechtzufinden. Rowney jetzt komplett alleine in der ersten Reihe. Zumindest von dem, was mal die erste Reihe war, ne? Stone rüber auf Schwartz und das ist grandios gespielt. Führung für die Löwen. Will und Schwartz, drittes Tor in den Playoffs. Und das war... Genial gemacht. Klasse Vorarbeit von Michael Stone, der ihm da fast keine andere Chance lässt, als diesen Puck reinzumachen. Super gemacht. Riesen GG an Stone vor allen Dingen, aber auch an Schwartz. Diese Chance musste er dann auch erstmal nutzen. Die Löwen also in Führung. Nicht unverdient. Berlin muss fighten. Letzten Sekunden des ersten Drittels laufen. Breitkreuz, probiert's nochmal. Osen, probiert's nochmal. Ja, aber es bleibt beim 1 zu 0. Die Löwen führen also denkbar knapp, aber sie führen. Und hier sehen wir es nochmal. Super gemacht. Klasse Auge von Stone. Also dieser Wechsel war so, so wichtig. Ne? Also das war ein richtig guter Neuzugang den wir da geholt haben. Gut, dass ich die Kontakte von früher spielen lassen konnte. Ne? Ihr erinnert euch, der Anruf. Da hat der Trainer einfach geklärt. Weiter geht's. Zweites Drittel in diesem Playoff-Halbfinale. In welchem wir den Einzug ins Finale noch nicht fix machen können. Aber wir können uns drei Matchbälle rausspielen, wenn wir hier gewinnen. Fiore. Boah. Verteidiger rutscht vorbei. Ich glaube, Wesel war das. Der spielt weiter. Ja, Fehlpass, Scarlett. Und die Löwen kriegen die Scheibe irgendwie unter ihre Kontrolle. Olsen. Breitkreuz. Bleibt da stehen, okay. Kann man mal machen. Skilly. Und Olsen. Olsen. Schade. Sehr gut gemacht von der dritten Löwenreihe. Beim Wechseln schon den Druck aufrechterhalten. Aber wir kriegen die Scheibe gerade nicht hinten raus. Ha. Und da Jonas Gehr wieder mit einer wichtigen Tat. Verteidiger sind jetzt auf dem Eis. Und das geht zu leicht. Aber gut. Nichts passiert. Stretch. 
Boah, war gut gemacht eigentlich von CJ Stretch. Eine Sache möchte ich gerade nochmal äh, um, umstellen in den Reihen. Und zwar habe ich gerade gemerkt, dass wir die heilige dritte Reihe auseinander gepflückt haben. Und das wollen wir natürlich nicht. Ich stelle nochmal kurz um. Also pass auf, wohl ein Schwartz kann ich eigentlich nicht bestrafen. Skilly schießt mit rechts. Egal, ich packe ihn trotzdem... Ups. Ich packe ihn trotzdem mal in Reihe 1. Damit wir Rowney nicht so auf verlorenen Posten haben. Links, rechts, links. Äh, wir machen das so. Ja, dann packen wir es so. Okay, dann also jetzt erste Reihe Schwartz, Rowney, Skilly. Halten wir fest. Zweite Reihe Vogt, Osen, Kühnackel und die dritte Reihe bleibt natürlich bestehen. Weil das eine sehr, sehr wichtige... Äh, Reihe für unser Spiel ist Ranford, Stretch und Breitkreuz. Haben bis jetzt so viel zusammen gut gemacht. Da will ich die Chemie einfach nicht rausreißen, wisst ihr? Die haben gut zusammen harmoniert. Und das darf natürlich auch gerne so bleiben. Also jetzt die neue erste Reihe auf dem Eis. Bam, Tor. McNeil. Da hat er die Lücke gesehen. War nicht so verkehrt. Brownie verliert wieder ein Bulli. Oh, viel zu schwach. Föderl darf da einfach durchmarschieren. Aber der Schuss, der dann am Ende rauskommt, oh, ist nicht der Rede wert. Skilly. Brownie. Oh. Der harte Checkstars. Gilly bleibt auch nochmal einen Moment liegen. Harte Rowney. Und Jake Gilly. Stone geht auch nochmal eine Runde mit. Michael Stone, aber da bietet sich keiner so richtig an. Und dann der Fehlpass. Okay, einmal rein durchtauschen, bitte. Schöner Pass, Ryan Olsen. Einmal die Ryan umtauschen. Schön erlaufen von Olsen. Vogt. Ja, war mal probiert. Probiert, probiert. Gläse. Scarlett. Hat die Vogt. Schön verlagert. Bläse. Der hält die Scheibe. Und dann wieder der Fehlpass. Schön gespielt. Eigentlich wollten wir die vierte Reihe auf dem Eis haben, ne? Meine nur. Ach, die vierte. Ah, okay. Wollten wir gar nicht. Ich laber Quatsch. Ich wollte die letzte Verteidigerreihe auf dem Eis haben, weil ich glaube, die hatten echt noch nicht viel Eiszeit in diesem Spiel, wenn die überhaupt schon dabei waren. Jetzt auf jeden Fall mal Rainer und Sesemski auf dem Eis. Ich frage mich, wer jetzt offensiv da rechts. Ah, das ist Stretch. Okay, da muss jetzt natürlich Sesemski ersetzen. Weil Semski eigentlich in diese Offensivreihe gehören würde. Nord, schöner Pokecheck. Wenzel, Wenzel, Wenzel und Nord. Um ein Haar. Um ein Haar die Chance. Schön gemacht, Semski. Klasse Zweikampf. Rainer. Und da ist Nord. Das ist unglaublich, Alter. Oh, oh, oh. Oh, ei, ei, ei. Es bleibt beim 1-0, es ist denkbar knapp. Die Löwen jetzt aber wirklich gut im Spiel. Also gerade im zweiten Drittel sehr, sehr wenig zu sehen von den Eisbären Berlin. Die Maschine läuft, die Maschine läuft und sie produziert kräftig Torchancen. Das muss man einfach so sagen. Noch ist der Output ein bisschen gering. Aber wenn wir so weitermachen, dann werden wir früher oder später die Berliner Mürbe spielen. Davon können wir ausgehen. Rauni, sehr interessant. Rauni jetzt in der vierten Reihe als Ersatz für Sesemski. Rainer. Sehr offensiv da von Paul Rainer. Ah, das war nix. Das 
war aber auch nichts. Dürfte Icing geben. So ist es auch. Aber gut, ich glaube, wir haben schon gewechselt. Insofern dürfte das kein Problem sein. Weiß nicht, ob Sesemski schon vom Eis war. Äh, ne, war er nicht. Also Sesemski jetzt neben Rainer nach wie vor. Auf dem Eis. Uch, schwacher Pass, gruselig. Boah, Rainer. Und das Gär. Richtig und wichtig. Paul Rainer. Und da ist Gilly. Ah, warum hält er denn da die Kelle so komisch hin? Warum macht er denn sowas? Schwarz. Ach, schade. McNeil, Kühnacke. McNeil, schöner Abschluss. Und Santin Vogt. Schwach. Beutschuk. Und das war stark von Stone. Aber abseits. Trotzdem gut den Konter unterbunden. Da will ich ja gar nichts sagen. Schicken direkt wieder Jungs zum Wechseln. Ups. Ignoriere mich halt einfach. Schön. Oh, Junge. Oh, Scarlett, volle Kanne vorbeigerutscht am angreifenden Spieler. Konstantin Vogt. Konstantin Vogt auf Breitkreuz. Versucht ihn da anzuspielen. Schön gemacht. Von Gläsel. Wieder ein guter Check da an der Bande. Breitkreuz. Breitkreuz. Ja, da kam Stretch mit. Zu spät erkannt diese Möglichkeit. Und Beutschuk. Wieder an der Scheibe. Müller. Junge, Junge. Lass uns da einmal richtig krachen. Ranford jetzt. Spielt die Scheibe ab auf Carterowney. Der einfach mal Richtung Tor gesemmelt. Skilly. Brownie. Und wieder diese Pässe in die Mitte, die einfach nicht funktionieren. Da steht Berlin dann doch ganz gut. Stellen sie gut zu. Skilly. Der hat jetzt ein bisschen Power. Der hat jetzt ein bisschen Platz. Schwartz wird ähnlich gut bedient. Wie beim 1-0. Diesmal kann das nicht nutzen. Stone jetzt. Und das war super. Das war toll, wie der da dazwischen gegangen ist. Klasse. Schwartz. Da ist Gilly. Da ist Gilly. Kommt sogar an die Scheibe. Kann die Chance aber nicht nutzen. Schwartz. Wieder nix. Schade. Ah, Verteidiger können auch gleich mal raus. Berlin jetzt mit leerem Tor. Und da ist Tom Kühnhackel. Setzt sich durch. Kühnhackel. Pfosten. Olsen. Und Olsen. Konstantin Vogt macht das Empty Net Goal. 2 zu 0. Junge, Junge, was ein Kampf. Auch mit dem leeren Tor. War das eine echt schwere Geburt. Aber Tom Kü äh, Konstantin Vogt mit dem 2 zu 0 und damit sind wir durch. Damit sind wir durch in diesem Spiel.
Aber viel Feuer drin auf jeden Fall in dieser Begegnung. Muss man so sagen. 2 zu 0 gewinnen die Löwen und haben damit im nächsten Spiel Matchball. Nächstes Spiel ist für uns die Chance, den Einzug ins Finale klar zu machen. Schauen wir mal, ob uns das gelingen wird. Oder ob wir dann doch noch straucheln, ob wir doch noch ein Spiel verlieren hier in den Playoffs. Bislang glaube ich wirklich komplett sieglos. Äh, also hier niederagenlos. Einfach einmal komplett durchmarschiert durch die Liga. Das ist ziemlich krass. Und hier sehen wir nochmal das wunderschöne 1-0 durch Will und Schwartz. Klasse rausgespielt. Aber es war kein einfaches Match. Also das muss man auf jeden Fall sagen. Berlin zwar nicht mit den ultra vielen Torchancen. Jedoch haben sie echt gut dagegen gehalten, was die Defensive angeht. Da war nicht viel möglich. Aber alles in allem haben wir das am Schluss dann doch gut gemanagt bekommen. So, Michael Böttger muss wegen folgender Verletzung das Schulter, Eck, Gelenk sprengen. Punkt. Also Sprengung wahrscheinlich. Also 15. Juni wird er zurück erwartet. Ich vermute mal, das wird außerhalb der Saison sein. Kann ich jetzt einfach sagen, kann man, ah, man kann sich ignorieren, ne? Okay, dann ste stelle ich jetzt da einfach mal jemanden rein, der bislang zur Reserve gehört. Ist Bock denn wieder fit? Ich stelle einfach mal Bock dahin. Ich stelle jetzt einfach mal Bock dahin, der ist noch nicht zu 100% wieder da. Oh, habe ich irgendwas vergessen? Ich habe doch gesagt, in allen Reihen auswechseln. Wie dem auch sei, ne? Wie dem auch sei. So, nächstes Match. Matchballspiel für uns und auch für Mannheim. Oh, das, das klingt nach einem Derby im Finale. Ach du Scheiße. Na, naja, wird lustig. Wir sehen uns beim nächsten Spiel wieder gegen Berlin. Bis dahin, macht's gut und ciao. Sagt euer Frieden Frieser.